தர்ம அர்த்த காம மோட்ச என்பது புருஷார்த்தங்கள் இதை தமிழில் அறம் பொருள் இன்பம் வீடு என்பவும் இதை சயின்டிஃபிக்காக சொல்லணும் அப்படின்னா தர்மம் அப்படிங்கிறத ஒரு ஸ்பெசிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா மெட்டீரியல்ஸ்க்கு ஸ்பெசிஃபிகேஷன் அப்படின்ற மாதிரி இப்போ வாட்டர் அப்படின்னா அதோடைய பாயிலிங் பாயிண்ட் என்ன அதுக்கான ஒரு தர்மம் இருக்குது அந்த மெட்டீரியலுக்கு கூட மிஷினுக்கு கூட அதே போல் மனிதனுக்கும் இருக்குது இதுதான் ஸ்பெக் இதுதான் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இது போலத்தான் வாழ வேண்டும் இதுதான் நியதி இதுதான் தர்மம் அடுத்தது பொருள் இந்த பொருளுக்கு சயின்டிஃபிக்கான ஈக்குவலண்ட்டை சொல்லணும் அப்படின்னா மார்க்கெட்டபிலிட்டி இப்போ நம்மள்ட உள்ள ஸ்கில் செட் நம்ம நாம் படித்த இந்த கல்வியை எப்படி இந்த உலகுக்கு கொடுப்போம் அதை எப்படி ஒரு பொருளாகவோ ஒரு சர்வீஸாகவோ மாற்றுவோம் அதன் மூலம் நமக்கு என்ன பொருள் கிடைக்கும் இதுதான் மார்க்கெட்டபிலிட்டி மூலியமாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் அசட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் காம காம என்றால் நம்மளுடைய ஏர்ன் பண்ண அதாவது தர்மா தர்மாத்திகமாக தர்மத்தின் வழியில் அறத்தின் வழியில் ஈட்டிய பொருளை எவ்வாறு இன்பம் அடைவது அதுதான் காமம் ப்ளஷர் அதுக்கு அடுத்தது மோட்சம் மோட்சம் அப்படின்னா சயின்டிஃபிக் டேர்மில் காமம் அப்படின்றதுக்கு நாம் சயின்டிஃபிக் டேர்ம் வந்து சாட் சாச்சுரேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அதாவது நாம் ஏர்ன் பண்ணதை நம்மளுடைய ஃபுல் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனுக்கு சாச்சுரேட் ஆகிற அளவுக்கு நாம் அதை இன்பம் அடையலாம் அதை போல் மோட்சம் அதாவது வீடு வேறு இந்த இடத்துல மோட்சம் அப்படின்னா உடனே மேலே போகிறது அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது அதாவது சஸ்டைனபிலிட்டி நாம் எந்த இடத்துல இருந்து ஒரு விஷயத்தை கிரகிச்சமோ எடுத்தமோ அதையே திருப்பி இந்த உலகத்துக்கு கொடுக்க வேண்டியது நம்மளுடைய கடமை அப்போ சஸ்டைனபிலிட்டிங்கிறது இப்போ ரொம்ப பாப்புலரான ஒரு டம் அதாவது நாம் ஒரு ப்ராடக்ட் பண்ணுறோம் ஒரு சர்வீஸ் ஆகட்டும் ப்ராடக்ட் ஆகட்டும் அதை எக்கானமிக்கலி எப்படி நாம் கொடுக்க முடியும் எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லியாக எப்படி நாம் அழி அழிக்க முடியும் ஃப்யூச்சருக்கு ஃப்யூச்சர் சிட்டிசனுக்கு நாம் அது மூலிமா என்ன விட்டுட்டு போக முடியும் இது எல்லாம் சேர்ந்தது தான் சஸ்டைனபிலிட்டி இப்போ ஒரு பெஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த ஃபாசல் ஃபியூவல்ஸ் பற்றி படிக்கிறோம் அதில் இப்படி நாம் செலவு பண்ணிகிட்டே இருந்தோம்னாக்க டீசல் ஆயில் பெட்ரோல் ஸோ உலகத்தில் உள்ள அத்தனை கனிம வளத்தையும் கரிம வளத்தையும் நாமளே யூஸ் பண்ணிட்டோம்னா பிற்கால ஜெனரேஷனுக்கு சுத்தமாக இல்லாதபடி போயிடும் அப்போ டீசல்னால் என்ன பெட்ரோல்னால் என்னான்னு கேட்குற லெவலுக்கு நம்மளுடைய வருங்கால ஜென்ரேஷன் ஆகிடுவாங்க இப்போது நாம் நம்ம வருங்கால ஜென்ரேஷனுக்கு ஏதாவது விட்டு கொடுக்கணும் இல்லையா ஏதாவது வச்சுட்டு போகணும் அதுதான் சஸ்டைனபிலிட்டி இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்போது தர்மம் அதாவது நம்மளுடைய ஸ்பெசிஃபிகேஷன் என்ன அர்த்த நம்மளுடைய மார்க்கெட்டபிலிட்டி இதை பொருளாக எப்படி ஆக்கிறது அதுக்கடுத்தது காமம் அதாவது நம்மளுடைய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் லெவல் என்ன சாச்சுரேஷன் எந்த அளவு அடையலாம் அதற்கப்புறம் மோட்ச வீடு வேறு அதாவது சஸ்டைனபிலிட்டி இது தான் நம்மளுடைய ஹியூமன் பர்பஸஸ் ஆஃப் அவர் லைஃப் அதாவது பர்பஸஸ் ஃபோர் பர்பஸஸ் ஆஃப் ஹியூமன் லைஃப் நான்கு மனித வாழ்க்கையின் குறிக்கோள்கள் என்று சொல்லலாம் தர்ம என்பதை தர்மம் கர்மம் கர் கர் என்றால் காரியம் செய்தல் என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மேன் மெத்தட் மெட்டீரியல் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதில் மேன் ஹியூமன் பீயிங்க்கு ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஆட்டிடியூட்ஸ் குணாதிசயங்கள் குணநலன்கள் அதே போல் அவனுக்கான தர்மம் அறநெறிகள் இதெல்லாம் நாம் தர்மம் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையின் கீழ் கொண்டு வர முடியும் அதே போல் மெட்டீரியல் என்று எடுத்துக்கொண்டால் அதில் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் 
மெட்டீரியலுக்கு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்று சொல்லுவோம் அதுக்குன்னு ஒரு சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும் அதை இன்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டின்னு ரெண்டாக பிரிக்கலாம் இன்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டின்றது அந்த மெட்டீரியலுக்கே உரித்தான நேச்சர் அதாவது இப்போ வாட்டர் அப்படின்னா அதனுடைய பாய்லிங் பாயிண்ட்டு இல்லை அப்படின்னா அதனுடைய விஸ்காசிட்டி லெவல் அதே மாதிரி ஒரு ஹனி அப்படின்னா அதனுடைய விஸ்காசிட்டி அதோட ஒரு குழவழப்பு தன்மை ஆனால் ஒரு லிட்டர் அப்படிங்கிறது எல்லாம் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் அது எக்ஸ்டன்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி இல்லையா ஒரு லிட்டர் எண்ணெய் எடுத்தாலும் சரி ஒரு லிட்டர் வாட்டர் எடுத்தாலும் சரி அந்த அளவுங்கிறது ஈக்குவலாக இருக்குது ஏன் அப்படின்னா அதை எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்கிறோம் அளவுகளின் பேஸ் பண்ணி அமையக்கூடியதை எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே போல் மெட்டீரியலுக்கு ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி என்றும் சொல்கிறோம் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டின்றப்ப இப்போ வாட்டருக்குன்னு ஒரு பாய்லிங் பாயிண்ட் இருக்குது இல்லையா அதே போல் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டின்னா ஒரு ஆசிட் இருக்குது அது பேஸோடு எப்படி ரியாக்ட் ஆகுது ஒரு அமிலம் காரத்தோடு எப்படி ரியாக்ட் ஆகுது அப்போது இந்த மெட்டீரியலுக்கு இது விதமான ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிகள் இது ஒரு ஃபிக்ஸ்டு ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு நாம் சொல்கிறோம் இல்லையா அதே போல் மிஷின் எடுத்துக்கிட்டால் ஒரு மிஷினை டிசைன் பண்ணுறப்பே அதனுடைய எய்ம் என்ன எந்த அளவுக்கு அது செயல்படும் அதுதான் ஸ்கோப் அதுக்கப்புறம் அதனுடைய எக்ஸ்பெரிமெண்டல் டிசைன் என்ன எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செட்டப் என்ன அதோடய ப்ரொசீஜர் என்ன அதுலேருந்து நாம் கிடைக்கக்கூடிய ரிசல்ட் என்ன ஃபைனலாக அதை பற்றிய ஒரு ரிப்போர்ட் நாம் படிக்கிறோம் இது எல்லாமே தர்மம் அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு அமையுது அப்போது மனிதனுக்கான தர்மம் அது ஒரு ஸ்பெஷலாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா அவன் தன்னுடைய ஆட்டிடியூடையும் ஆட்ரிபியூட்டையும் மாற்றலாம் சேஞ்ச் ஆஃப் ஆட்டிடியூட் அப்படிங்கிறது தான் லேர்னிங் அப்போ லேர்னிங் மூலியமாக ஒரு நிலையிலேருந்து இன்னொரு நிலைக்கு நாம் வர முடியும் அதை தான் நம்மளுடைய ஆட்ரிபியூட்டே அந்த இடத்துட்ட மாறுது அப்போது இப்போ நமக்கு ஒரு கோபம் வரும் தன்மை இருக்குது கோபம் வருது அப்படின்னா நம்மளுடைய ப்ராக்டிஸ் மூலியமாக அந்த கோபத்தின் அளவை நாம் கம்மி பண்ண முடியும் அப்போது எந்த ஒரு விஷயத்துக்கும் அடிப்படையாக நாம் இந்த உலகத்தில் ஏதாவது ஒரு செயல் அப்படிங்கிறத செய்தே ஆக வேண்டும் அதுதான் காரியம் அப்போது இறைவன் அருளால் நமக்கு இந்த காரியம் அப்படிங்கிறத நாமளே தேர்ந்தெடுத்து கொள்ளக்கூடியது நம்மளுடைய கெப்பாசிட்டி என்ன அதற்கு தகுந்த மாதிரி நமக்கு ஒரு தொழிலை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டியது அப்போ தர்மம் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய செய்தொழில் என்ன எடுத்துக்க போகிறோம் அப்போது இதை எப்படி நம்ம கையாள்றது இதில் ரெண்டு விதமாக நம்ம பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து வர்ணாசிரமம் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த வர்ணாசிரமம் அப்படிங்கிறது ஒன்று இன்னொன்று வேரியஸ் லெவல்ஸில் இருக்கக்கூடிய என்னது நம்மளுடைய பிரம்மச்சரியம் அதுக்கப்புறம் கிரகஸ்தம் அப்புறம் வானப்பிரஸ்தம் சந்யாசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹியூமன் லைஃப்பில் வேரியஸ் லெவலில் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்போ இந்த பிரம்மச்சரியம்ன்ற லெவலில் நாம் நமக்கு இந்த உலகத்தில் என்ன கடமை இருக்குது அந்த கடமையை எப்படி நிறைவேற்ற வேண்டும் அதற்கான கல்வியை பிரம்மச்சரியத்தில் நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும் அதற்கப்புறம் இந்த கல்வியை நாம் எப்படி தேர்ந்தெடுக்கிறது அப்படின்னா நம்மளுடைய குடும்பம் சார்ந்தோ இல்லை நமக்கு என்ன கெப்பாசிட்டி இருக்கோ இதை பேஸ் பண்ணி நாம் தேர்ந்தெடுத்துக்கலாம் அப்போ தேர்ந்தெடுக்கிறது அப்படின்றது இந்த கேட்டகரை பண்ணுறோம் இந்த தொழிலில் கேட்டகரைஸ் பண்ணுறோம் அப்போ தொழிலில் கேட்டகரைஸ் பண்ணுறப்போ அதுவும் ஒரு லெவல் தான் அதுதான் வர்ணாசிரமம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் வர்ணாசிரம தர்மம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதை தான் சனாதன தர்மத்தில் நாம் குறிப்பிட்டுறோம் சனாதன அப்படின்னாலே ஆதியும் அந்தமும் இல்லாதது அப்படிங்கிறதோட இல்லாமல் அதை தவிர அதுக்கான ஒரு ஹைலி ஃப்ளெக்சிபிளான ஒரு சிஸ்டம் அட் த சேம் டைம் நம்ம ஃப்ளெக்சிபிள்னு எடுத்துக்கிட்டு நாம் ஒரு தொழிலை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதை த சாய்ஸ் இஸ் ஓப்பன் டு ஆல் ஆனால் ஒன்றே செய்க அதை நன்றே செய்க அதை போல் நாம் எடுத்த காரியத்தை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிச்சே தீரணும் அது ஹையஸ்ட் லெவல் வரையிலும் வரணும் பிறப்பால் பார்த்திங்கன்னா பகவத்கீதையிலே சுவாமி என்ன சொல்லியிருக்கார் அப்படின்னா பிறப்பால் அனைவரும் சூத்திரர்களே 
அப்போ இந்த ஃபண்டமெண்டல் லெவல்லேருந்து நம்ம ஒவ்வொரு லெவலாக போகணும் அதைத்தான் இங்கே குறிப்பிடுறாங்களே ஒழிய வருணாசிரமங்கிறது பை பர்த்து கிடையாது அந்த அது வந்து ஒரு பிறப்பு உரிமையும் கிடையாது அப்போது நான் வந்து ஒரு கார்பெண்ட்ரே கற்றுக்க போகிறேன் இந்த தச்சு தொழிலை நான் கற்றுக்கிறப்ப ஃபவுண்டேஷன் லெவலில் அப்போ நான் சூத்ரரான தான் இருக்கேன் பேசிக் லெவலில் அப்போ ஒரு ஒர்க்கராக ஒரு அப்ரெண்டிஸாக யார்ட்டையாவது போய் ஜாயின் பண்ணணும் அவங்கள்ட்ட கற்றுக்கணும் ஒரு காலகட்டம் வரையில் நாம் வந்து ஒரு சின்ன சின்ன வேலைகள்லாம் பண்ணுவோம் அப்போது ஒரு தொழிலாளியாக ஒரு ஒர்க்கராக தான் நம்மளால் இருக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் நாம் நம்மளுடைய கிரகஸ்த ஸ்டேஜுக்கு வரப்ப அதை வச்சு நாம் சம்பாதிக்கணும் இல்லையா அப்போது நமக்கு கிடைத்த ஒரு கல்வியை ஒரு தொழிலை எப்படி மார்க்கெட்டபிள் பண்ணணும் அப்படின்றத தெரிஞ்சு வச்சுருக்கோம் அப்படி தெரிகிறப்போ நாம் அது வியாபாரமாக மாறுது அப்போ நாம் வியாபாரத்தில் அதில் நுழைகிறோம் அப்போது அந்த டயத்துலேயும் நாம் வந்து ஒரு தொழில் விஷயமாக ஒரு ஒர்க்கர் மாதிரியே இருந்தோம் அப்படின்னா அப்போ செய் கூலி வாங்கிட்டு போகிறோம் செஞ்சதுக்கு கூலியை வாங்கிட்டு போகிறோம் அப்படின்னா அது சூத்திர ஸ்டேஜிலேயே இருக்கும் ஆனால் கொஞ்சம் புத்திசாலி தரமாக இப்போ நம்மளே பார்த்துருப்போம் நம்மள்ட வரவாங்க ஏதாவது ஒரு தொழிலை கற்றுக்கிட்டு அவங்க ஒரு தொழில் முனைவோர் ஒரு தட் இஸ் ஒரு அவங்க ஒரு ஆட்டோமேனர்ஷிப் வரப்போ அங்கே தான் அவங்க வயசியனாக மாறுறாங்க அப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி அதன் மூலியமாக ஒரு முதல் போட்டாக்க அது முதலாளி அப்படிங்கிறத மாதிரி ஆகிடும் அப்போது வைசியம் அப்படிங்கிறது வியாபார சிந்தனை அது மூலியமாக பணத்தை எப்படி பெருக்கிறது அடுத்த ஸ்டேஜ் வந்து சத்ரியன் இந்த சத்ரியன் அப்படிங்கிறத நாம் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா மேனேஜ்மெண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்குறோம் அப்போ சத்ரியன் அப்படிங்கிறப்போ இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்றது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம ஒரு நிர்வாகம் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு நிறுவனத்தை இயக்கணும் அப்படின்னா எல்லா விஷயத்துலையும் நம்ம தயாராக இருக்கணும் தைரியம் இருக்கணும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அப்போ அந்த மனோ தைரியத்தோடு எதையும் சாதிக்கக்கூடிய திறமையும் இருக்கிறப்போ அந்த இடத்துல நாம் ஒரு சத்ரியன்ற ஒரு லெவலுக்கு வந்துடுறோம் அது ஏன்னா ஒரு ஆர்கனைசேஷனே நம்ம ஒரு எஸ்டேட் ஓனராக ஒரு கம்பெனி ஓனராக மாறணும் அப்படின்னா நமக்கு அந்த எடுத்த தொழிலை எக்ஸ்பர்டைஸ் பண்ணியிருக்கணும் அதை எப்படி வியாபாரம் பண்ணுறதுன்னு தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் அதுக்கு மேலே அதை எப்படி செக்யூர்டாக வச்சுருக்கிறது இப்போ ஒரு சிஸ்டம் இன்ஜினியர் அவர் வந்து ஒரு ஐடி கம்பெனி வைக்கிறாரு தான் வைக்கிறதா இருந்தாக்கா அப்போ அந்த இடத்துட்ட ஒரு சைபர் செக்யூரிட்டி அப்போது செக்யூரிட்டிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அதனால் அந்த லெவலில் போகிறோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு உன்னதமான ஸ்டேஜ் நானும் கற்றுக்கிட்டேன் அதை போல் பிறத்து யாருக்கும் கற்றுக் கொடுப்பேன் அப்படின்ற லெவலுக்கு வந்துட்டோம்னா அது பிராமணம் அப்படின்றது அதாவது சப்ஜெக்ட் மேட்டர் எக்ஸ்பர்ட் ஸோ இதை ஒரு நாலு அடுக்காக நாம் எடுத்துகிட்டு வரோம் ஃபஸ்ட்டு சூத்ரர் அப்படின்றது த லோயஸ்ட்டு லெவலில் ஃபண்டமெண்டலாக இருக்கக்கூடிய சமுதாயத்தில் இவங்க அவசியம் அதனால தான் அதை சூத்திரம் அப்படின்னாலே ஃபார்முலே ஃபார்முலா அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அப்போ சமுதாய கட்டமைப்புக்கு இந்த சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கு லெவலில் நெக்ஸ்ட் லெவலில் போகிறப்போ இன்வெஸ்டார் வைசியார் வியாபாரி அப்படிங்கிறது முக்கியம் அதுக்கு அடுத்த லெவலில் சத்ரியா கிங் செக்யூரிட்டி ஓனர் மேனேஜ் மேனேஜ்மெண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் அப்படிங்கிறது வந்துடுது அதுக்கு மேலே போகிறப்போ நாம் ஒரு கார்பரேட் ட்ரெயினராக அட்வைசராக கன்சல்டண்ட்டாக மென்டாராக குருவா டீச்சராக ப்ரொஃபஸராக அந்த எந்த லெவலில் எந்த தொழில் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோமோ அதில் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அந்த தொழில் இப்போ நான் ஒரு இப்போ ஒரு ஏதாவது இப்போ ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தச்சு தொழிலில் ஒரு எக்ஸ்பர்ட்னா இன்னொருத்தருக்கு சொல்லக்கூடிய லெவலில் வந்து அவங்க ஒரு ட்ரைனிங் சென்டரே உருவாக்கினாங்க அப்படின்னா தே ஆர் கால்டு பிராமின்ஸ் அப்போது நாம் இதை நல்ல தெல்ல தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் இது வந்து கொச்சையான வார்த்தை கிடையாது வர்ணாசிரம தர்மம் அப்படிங்கிறது அப்படி மிஸ்கான்செப்டு அதை நாம் உடச்சேரியணும் இந்த நல்ல நாளில் அதனால் ரெண்டு விஷயங்கள் நம்ம தெல்ல தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஒன்று வந்து இந்த மாதிரி வர்ணாசிரமம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வேரியஸ் லெவலில் நாம் எப்படி முன்னேறணும் அடுத்தது இது லௌகீகமாக அடுத்தது ஆன்மீகமாக நான் அப்படி இருக்கணும் 
அதுவும் லௌகியத்தில் ஆரம்பித்து ஆன்மீகமாக எப்படி முடியணும் அப்படின்னு அப்படின்னா அதாவது பிரம்மச்சரியத்தில் பால பருவத்தில் நாம் லேர்ன் பண்ணணும் அது மூலியமாக ஒரு தொழிலை தேர்ந்தெடுக்கணும் அது மூலியமாக நம்ம ஒரு குடும்பத்தை உருவாக்கணும் அதுதான் கிரகஸ்தம் அப்போ கிரகஸ்தனுக்குன்னு சில கடமைகள் இருக்குது அந்த கடமையை சரிவர நாம் செய்யணும் அதுக்கப்புறம் ஷட் அதாவது வானப்பிரஸ்தம் அதாவது நாம் இந்த கிரக ச பீரியட் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு அறுபது வயசு வரையிலும் வாழ்ந்து நல்ல விதமாக முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அப்போது நம்மளுடைய சிந்தனைகள் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா ஒரு பரோபகாரமாக இருக்கணும் நம்ம குடும்பம் மட்டும் இல்லை இந்த உலகமே இறைவனுடைய குடும்பம் அப்படிங்கிற மாதிரி நினச்சி நாம் இந்த சஸ்டைனபிலிட்டி அப்படிங்கிறத அதிகமாக யோசனை பண்ணணும் பொது காரியங்களையும் புது பொது காரியங்கள்லையும் பொது தர்மங்கள்லையும் நாம் ஈடுபடணும் ஸோ அங்கே தான் நம்ம சஸ்டைனபிலிட்டியை ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அதற்கப்புறம் சந்நியாசம் டிட்டாச்மெண்ட் டோட்டலாக நம்மளுடைய தேவைகளை அறவே குறைச்சிக்கிட்டு இந்த உலகத்துக்கு விட்டு புறப்படுறதுக்கு தயாராக இருக்கணும் இந்த சஸ்டைனபிலிட்டி இந்த குழந்தைகளுக்கு நாம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது அவங்க அவங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் கொடுக்காம நாம் நம்மளுடைய லைஃப் சைக்கிளை இந்த டிஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு தயாராக இருக்கணும் இது தான் சந்யாசா ஸ்டேஜ் இப்போது இந்த மூன்று விஷயங்கள் நான் பேசியிருக்கேன் ஒன்று வந்து தர்ம அர்த்த காம மோட்சம் என்று சொல்லக்கூடிய புருஷார்த்தங்கள் இந்த புருஷார்த்தங்களில் நாம் இப்போ உள்ள கல்வி முறையில் அர்த்த காம அதாவது பொருள் இன்பம் இது மட்டும்தான் அடையணும்னு நினைக்கிறது தப்பு குழந்தைகளுக்கு ஆரம்ப லெவல்லையே தர்மம் அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம் ஸோ இந்த தர்மம் அப்படிங்கிறத மட்டுமே தான் நாம் பால பருவத்தில் பிரம்மச்சரிய பருவத்தில் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டியது நம்மளுடைய கடமை அதனால் நாம் தெள்ள தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜு அந்தந்த வயசில் நாம் வரணும் நாம் இப்போது மூன்று முக்கியமான விஷயங்களை பேசியிருக்கோம் ஒன்று வந்து புருஷார்த்தங்கள் இன்னொன்று வர்ணாசிரம தர்மம் அப்படின்றது அதற்கப்புறம் நம்மளுடைய லைஃப்பில் வேரியஸ் லெவல் என்று சொல்லக்கூடிய பிரம்மச்சரியம் கிரகஸ்தம் வானப்பிரஸ்தம் சந்யாசம் ஸோ இதை நாம் நன்கு புரிந்து நம்ம குழந்தைகளுக்கு வழிகாட்டி தர்மத்தின் வழியில் பொருள் ஈட்டி இன்பமடைந்து வீடு பேறு அடைவோமாக ஜெய் விஜயீபவ எல்லாம் வல்ல இறைவனால் இந்த விஜயதசமி அன்று அனைவருக்கும் வெற்றி கிடைக்கட்டும் எடுத்த காரியத்தில்